ఫ్యాన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ అవ్వగలను అనుకుంటున్నారా మనల్ని ఆపేది ఎవడు నుంచి మనల్ని ఆపే మగాడు ఎవడు వరకు రీచ్ అయ్యారు త్వరలోనే వారాహి కూడా ఎక్కుతారా ఇది తేజ్ సినిమానా లేకపోతే కళ్యాణ్ గారి సినిమానా ఇంతమంది మెగా హీరోస్ ఉండగా మిమ్మల్నే సముద్ర కణి గారు ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారు కళ్యాణ్ గారి ముందు మీరు కనబట్టడం లేదు అంటున్నారు దీని మీద మీ కామెంట్స్ ఇలాంటి సీరియస్ క్వశ్చన్స్ కాకుండా మనము మన బ్రో ఇంటర్వ్యూని కానీ చేద్దాం సో వెల్కమ్ టు ద బ్రో ఇంటర్వ్యూ అంటే టైం నాకు కూడా వచ్చింది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి చూసారా కరెక్ట్ మా వారిని అన్నయ్య కాబట్టి నేను వదిలేదు మీకు యాక్ట్రెస్ హీరోయిన్ హీరోయిన్ అంతే అంతే యా యా సో కేతిక యు ఆర్ లుకింగ్ బ్యూటిఫుల్ యాజ్ యూజువల్ జస్ట్ లైక్ మీ విఆర్ మిరరింగ్ ఈ చెడ్ సముద్ర గణి గారు మీరు కూడా యూనివర్సల్ బ్రో అయిపోయారు తేజ్ నేను యూనివర్సల్ అక్క అయిపోయినట్టు అత్త విధి ఎలా ఇప్పుడు కాదు బాబు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే పెళ్ళెప్పుడు నడుతున్నారు కదా విరుపాక్ష తర్వాత కొద్దిగా ఏదో హోప్ వచ్చింది కాస్త ఏదో పెళ్ళి వద్ది లేకపోతే మా అమ్మాయి వచ్చి అలాంటి అమ్మాయి అయితే వద్దు మనకి బాబాయ్ కాదు బాబు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను విరుపక్ష కొద్ది హోప్ వచ్చింది సినిమా హిట్ అయింది సినిమా సూపర్ సక్సెస్ అయింది నాకు ఎవరైనా అమ్మాయి నేను ఏమైనా అమ్మాయి ట్రై ట్రై చేసుకోవచ్చు ఈ సినిమా టైటిల్ వచ్చిన తర్వాత అందరూ బ్రో కమ్యూర్ బ్రో అని ఇట్లా అమ్మాయిలు కూడా అలా ఉండరే కొంచెం క్యాల్కులేటెడ్ గా ఉంటారే లేదే ఐ బికేమ్ యూనివర్సల్ బ్రో ఇప్పుడు అని ఊరికే నేను లేనని చెప్పు అలా అంటూ చెప్పు కానీ చాలా ఫ్యాన్స్ కి కూడా బోలెడని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నేను ఫ్యాన్స్ మీ దగ్గర నుంచి కొన్ని అమ్మో అప్డేట్ అనే వర్డ్ వాడచ్చు వాడచ్చు హ్యాపీగా మీకు అప్డేట్స్ అని అడిగినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంటది అంటే అప్డేట్ చాలా కొత్తగా ఉంది అంటే మాకు మాకంటూ టైం ఉంటుంది కదా జూలై 23 రిలీజ్ దానికి ముందే అప్డేట్స్ చేసుకుంటూ పోతే ఇంకా సినిమా వచ్చేసరికి పసపోతుగా కంటెంట్ ఏంటి అంటారు ఆ తర్వాత అంతే కదా సో అందుకని మీరు సో వి టేకింగ్ ఇట్ స్లో రైట్ నా ఇప్పుడు మొత్తం ప్రమోషన్ అయిపోయారు కానీ వాళ్ళు ఏమడిగినా సరే అది అదొకటి వాళ్ళు ఏమడిగినా ఈయన అన్ని ఇమోజీలే కదా ఈయన ట్విట్టర్ లో అట్లా ఓన్లీ ఇమోజీస్ తోనే సమాధానాలు ఇమోజీస్ తోనే ఉంటాయి మీ ట్విట్టర్ లో మెసేజ్ రిప్లైస్ అన్ని అన్ని బొమ్మలు ఉంటాయి నాకు ఏం తెలియదు అందుకే నా సైలెంట్ గా పోస్ట్ పట్టేసి ఇలా అలా మీరు ఇండస్ట్రీలో ఒకళ్ళే ఒకళ్ళని బ్రో అని పిలవాలంటే ఎవరిని పిలుస్తారు మీరు 
Not Sai, Dharma No, 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 no. Dharma Teja. Dharma Teja. Not at all, I'm romancing him in the film. How can I call him bro? Exactly. Cannot. But you have worked with both bros. Yeah, that's funny. Both bros are good. Vaishnav Tej, bro. Moi is good. Correct. So, what is your experience? But, but I've not worked with PK, so I mean, in the sense, we, I'm in the same frame as him. You know. But I have a question for you. You are a Brahma, you are a Brahma. 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 Okay, last pre-release event, you are a Brahma. You are a Brahma. Yeah. I asked her. Yeah, she asked me. See, see it manifested. It manifested. So, Madhuru, uh, please say I'm going to be the greatest actress here. <laughs> no, I can't because I'm there, no? <laughs> oh, God. See, if you say that, no, then it'll be gone. Yeah. No, I'm going to do it. I'm going to do it. अदाना तेज सर फैट दी गेलोटी मूवी <laughs> फिल्म चुस्ते असर स्कूल ओके फैंस को नहीं क्वेश्चन साड़ी क्या आदि ने नाड़ी क्या स्थान इन द कटे कंट्रोवर्सी या नॉन कंट्रोवर्सी या इधर आई डोंट नो मेरे चप्पे दाने बट्टे आदि कंट्रोवर्सी या वच्चू नॉन कंट्रोवर्सी या वच्चू वायरल ट्रोलिंग बफरिंग क्या बना वच्चू आड़े कंडे आड़े कंडे रीमेक के इन द केंच कु कल्याण गुनी नाते इमेजिस्ो दा की डेफिटली हंड्रेड टाइम वोट फेल्ट आफ्टर सिंग द फिल्म इज राजमार हिर्नी सर फिल्म फस्ट कामडी उ लास्ट एमोशन दट क्रिय दिश मैन ओके समुद्र कनी सर एस क्रिएट देम मैजि वेर पीपल लाफ इन द फस्ट हाफ इन द सैकंड हाफ and then last 20 minutes they'll definitely have tears in their eyes 
సో ఒక విషయం మీ అందరికి క్లియర్ గా అర్థమైంది కదా ఇది తమిళ నుంచి తీసుకున్నప్పటికీ కంప్లీట్ గా దీని ఎనర్జీ లెవెల్స్ కానీ అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారి క్యారెక్టర్ కానీ తేజ్ క్యారెక్టర్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అమేజింగ్ అండ్ ఇలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకంటే ఇది దీనిలో సోల్ ఉంది యూజువల్ గా మనం చూసే ఫిల్మ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ కాదు ఇది నాకు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క టైం నా ఊరికి వెళ్ళంగా నా ఊరి వచ్చి విలేజ్ వెరీ చిన్న వెరీ స్మాల్ విలేజ్ మధురై మధురై నుంచి ఓ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ తర్వాత వెళ్ళి మేటుపట్టి మేటుపట్టి ఎస్ దట్స్ మై విలేజ్ ఒక్కొక్క టైం విలేజ్కి వెళ్ళంగా నాకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చు ఇక్కడ నుంచి మనం ఎలా చెన్నైకి వెళ్ళాము ఇక్కడ నుంచి మనం ఎందుకు హైదరాబాద్ వెళ్ళాము ఏదో ఓ పవర్ మనల్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది దానికి ఏదో రీజన్ ఉంది ఈ ఆ రీజన్ ఏమి అలానే ఒక క్వశ్చన్ నాకు ఎప్పుడునే వస్తుంది మనం ఆల్మోస్ట్ చాలా పని చేసేసాం స్మాల్ స్క్రీన్లో చేసేసాం బిగ్ స్క్రీన్లో చేసేసాము ఇన్ని చేసి మనం మన దేనికి వచ్చామని ఒక క్వశ్చన్ ఎప్పుడునే ఉండదు ఈ ఫిల్మ్ చేసిన ఉన్నే ఓకే ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ దొరికింది ఈ ఫిల్మ్ చేసిన ఉన్నే ఓకే మనం వచ్చిన పని అయిపోయింది దీని తెలుగు హిందీ కన్నడ ఈ ఇండియాలో ఉండే ట్వెల్వ్ లాంగ్వేజెస్లో ఇండియన్లో మూవీ చేశారు ట్వెల్వ్ లాంగ్వేజెస్లో ఈ ఫిల్మ్ చెప్పేయాలి ఈ ఫిల్మ్ని మేక్ చేసి పట్టేయాలి ఇది ఈ పని అయిపోతే మనం వచ్చిన పని అయిపోయింది మనం వేరే వేరే పనికి వెళ్ళిపో కూడదు లేదంటే వేరే నాకు హిమాలయాస్ చాలా నచ్చిన ప్లేస్ అవును ఇది నా మైండ్లో ఉండేది ఉండే త్రివిక్రమణతో క్యాషువల్గా కూర్చుని మాట్లాడుకున్నాం కానీ ఈ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయింది అప్పుడు ఈ ఫిల్మ్ ముందు ఓటీటీకి చేసిన ఫిల్మ్ హండ్రెడ్ మినిట్స్ ఫిల్మ్ నో ఇంటర్వల్ ఏమి లేదు ఈ ఫిల్మ్ చూసేసి ఓ బిగ్ షాట్ ఇన్ మధురై ఆయనకు వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ క్రోస్ ఉండు ఆయన వర్త్ బెత్ ద డాన్ ఆ ఫిల్మ్ చూసేసి టోటల్గా బ్రేక్ అయ్యి నైట్ టు టూ ఓ క్లాక్ చూసేసి బ్రేక్ అయ్యి ఏం చేయని తెలియకుండా సెవెంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మా అమ్మ వచ్చి సెవెంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నా వచ్చి సముద్ర గణితో మాట్లాడాలి అలా అని చెప్పి ఏడ్చారంట వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ ఎలా కాంటాక్ట్ చేయని తెలియట్లేదు ఏం చేయని తెలియకుండా మన లిరిక్ రైటర్ వైరముత్తు సార్ తమిళ్లో పెద్ద లిరిక్ రైటర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అంట ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అంట ఒక సార్ దగ్గర మాట్లాడి ఇంత మంది సముద్ర గణితో మాట్లాడాడు ఆయన చేసిన ఫిల్మ్ ఓ ఫిల్మ్ ఇది ఆ ఫిల్మ్ చూసేసి మా ఆయన వచ్చి ఫుల్గా క్రై చేసి నైట్ ఫుల్గా తినట్లేదు ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఏది తినట్లేదు అల్లే కూర్చుని ఉన్నాడు ఒకసారి మాట్లాడాలన్నాడు అప్పుడు వైరముత్తు సార్ ఆఫీస్ దగ్గర ఆఫీస్ నుంచి మనకు కాలు వచ్చింది సార్ ఇలా ఓ విషయం ఏదో మాట్లాడని చెప్పారు ఇమ్మీడియట్గా నెంబర్ ఇవ్వండి నా మాట్లాడే లేదు నా నెంబర్ ఇచ్చి మాట్లాడమని అయితే నెక్స్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్లో సార్ ఆ బెద్ద అయినా కాల్ చేశారు కాల్ చేయగానే నా తిరుగుక్రమ నా దగ్గర కూర్చునుకున్నాను మనం ఏదో విషయం మాట్లాడాలని కూర్చునుకున్నాం కూర్చున్నాం కానీ ఇప్పుడు ఫోన్ తీసి అయ్యా చెప్పండి అలా అంతే సార్ ఆ బెద్ద అయినా క్రై చేశారు నాకు కంట్రోల్ చేయడానికి ఎందుకు ఏడ్చారు ఏడో ఉండి చెప్పండి విషయం చెప్పండి విషయం లేదు సెవెంటీ త్రీ ఇయర్స్గా నా లివ్ చేసిన లైఫ్ ఏమీ లేదు నథింగ్ ఏదో ఇటు యూస్ఫుల్గా లైఫ్లో ఉండాలి అలా అని చెప్పి మాట్లాడారు మాట్లాడారు ఇప్పుడు అన్నీ మాట్లాడి పట్టిన తర్వాత అన్న అడిగారు ఏమి అన్న అన్న టెన్ డేస్ అయింది ఓ ఫిల్మ్ ఓటీటీ చేశాను ఇలా ఏం ఫిల్మ్ చెప్పు అని అంతే నా ఊరికి ఆ కంటెంట్ చెప్పాను కంటెంట్ చెప్పి లాస్ట్ డైలాగ్ చెప్పాను ఇప్పుడు లాస్ట్ సేమ్ ఆ డైలాగ్ ఉంది లాస్ట్ డైలాగ్ టైం వచ్చి వాడిని తీసుకెళ్ళగానే నువ్వు ఇక్కడ తెలుగులో మాట్లాడావు నా కమ్యూనికేట్ చేసుకున్నాను స్వర్గం లయ లాంగ్వేజ్ అక్కడ ఏం లాంగ్వేజ్ లేదు మాకు జాతి మతం ఇనం ఏమి లేదు మాకు అందరూ ఒకటే మళ్ళీ నరకంలో అక్కడ ఉండే కదా నేను తీసుకెళ్తున్నాను అంతే ఇప్పుడు అన్న చెప్పారు కమగైన్ కమగైన్ అది టూ టైమ్స్ కమగైన్ కమగైన్ నేను చెప్పాను చెప్పాను ఓకే మీరు యాక్ట్ చేయాలి అనేది మైండ్ ఉండాలి లేదా నా దీన్ని డైరెక్ట్ చేయాలి ఈ విషయాన్ని జనాలకు చెప్పాలి అందరు ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ని వెళ్తున్నారన్న ఎవరు ఫ్యూచర్ని ఒకటి లేదే లేదు అన్ని ప్రజెంటే అంతే అన్ని ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ని ఒకటి లేదే లేదు దీన్ని చెప్పాలి జనాలకు మీరు ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత థర్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత అనుకోవద్దు ఈ సెకండ్ మీరు లివ్ చేయండి అలా నువ్వు ఫిల్మ్ చేద్దాం అలా అంతా అన్నప్పుడు అలా అలానే చూశారు నన్నే చూశారు ఓకే ఓకే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా అని చెప్పి అలా అన్న చేసి వచ్చేసి అన్న టక్ అని చెప్పారు కళ్యాణ్ సార్ చేస్తా ఓకే అన్న అన్న లేచి చేశాను అన్న ఆ రోజు వచ్చి ఇలా మార్చుదాం ఇది మార్చుదాం తేజ్ చేయండి తేజ్ వచ్చి ఇప్పుడు ఈ ఇలా ప్లాన్ చేద్దాం ఇలా
జీపోలో ఏం చెప్పారంటే ఫైవ్ స్క్రిప్ట్ చెప్పండి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫైవ్ స్టోరీస్ మీరు చెప్పండి దానిలో మనం సెలెక్ట్ చేద్దాం మనం దే గివ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ నా ట్వంటీ మినిట్స్లో ఫైవ్ స్టోరీస్ చెప్పేశాను చెప్పితే దానిలో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసేసాం సెలెక్ట్ చేసి దీనిలో వెళ్తామని చెప్పి మాట్లాడి ఉన్నాను బ్యాలెన్స్ త్రీ మినిట్స్ ఉంది నా చెప్పాను ప్లీజ్ ప్లీజ్ త్రీ మినిట్స్ ఉంది కదా ఎక్కువ స్టోరీ చెప్పాను అది దా ఈ స్టోరీ ఈ స్టోరీ చెప్పిన అన్నీ ఆపండి దీన్ని చేద్దాం అలా అని చెప్పి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసినది ప్రసాద్ నిమ్మకలే ప్రసాద్ సార్ అప్పుడు సార్ వచ్చి తమిళ్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలుగు ఇది అన్నీనే టైం దా మన దగ్గర ఏమి లేదు మనం దేనికి అవతలో ఆశపడవచ్చు ఎఫర్ట్స్ వేయచ్చు బట్ మనకి ఏమి ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి డిసైడ్ చేసేది టైం కరెక్ట్ అంతే ఒక్క నిమిషం అమ్మా ఏంటమ్మా అప్పుడు డమాల్ డిమిల్ ఏదో సౌండ్ వస్తుంది సూపర్ అండి సూపర్ ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ నుంచి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది రెడీ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే కళ్యాణ్ గారు టైం అండ్ ఆ టైంకి ఒక సెపరేట్ స్టైలింగ్ చాలా కాలం తర్వాత మనకి ఈ సినిమాలో కనిపిస్తుంది ఈ స్టైలింగ్ మీద ఎలా వర్క్ చేశారు ఏంటి వేర్ యూ దేర్ అరౌండ్ అట్ దట్ టైం అది మొత్తం నీత గారు చేశారు నీత డొల్లా గారు చేశారు మొత్తం స్టైలింగ్ నాకు ఇంకా కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ గారికి శ్రీవాసన సూపర్ అంటే ఆవిడ మొత్తం క్యారెక్టర్ మొత్తం అర్థం చేసుకొని దాని తగ్గట్టు మొత్తం అందరికీ డిజైన్ చేశారు నాకు ఆయనకి నాకు కలర్ కాంబినేషన్ కూడా కొన్ని క్వైట్ కాంట్రాస్ట్ అండ్ దెన్ ఆయన మెడలో మెడల్ మెడల్ ఇది ఉంటుంది కొన్ని అన్నీ దాన్ని ఎంత క్లోజ్ క్లోజ్గా చూస్తే ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ రిలేటెడ్ టు టైం ఓకే అన్ని టైంకి దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి అది చూసి అబ్జర్వ్ చేస్తే కానీ అర్థం కాదు దట్ కాల్ డైరెక్టర్ గారు నీత గారు అండ్ త్రివిక్రమ్ గారు టూ ద కాల్ చాలా బాగుంటుంది అసలు ద వే కళ్యాణ్ గారు లుక్స్ హిస్ డిజైన్ కంప్లీట్లీ మొత్తం అంతా అటు వారాహి పాలిటిక్స్ ఇటు సినిమాలు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అంట చేజు ఇట్స్ దట్ మేనేజ్ గాట్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అక్క అండ్ సో బాబీ సారీ పర్వాలేదు సో ఆయన ఒకటే హిస్ గోల్ ఇస్ టు రీచ్ పీపుల్ త్రూ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ సో దాని తగ్గట్టు ఆయన ట్రావెల్ చేస్తారు అంటే ఏదో ఒకటి మంచి చేయాలి సొసైటీకి ఊరికి ఒత్తిగా చేయకూడదు ఉండకూడదు వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ టు డూ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అదే నాకు వచ్చింది సో దాట్ యాక్చువల్లీ గాట్ మీ ఇన్స్పైర్డ్ మనం చేసే పని ఏదైనా కానీ మనం హెల్ప్ చేయాలి జనాలకి సో ఆయన దారిలో నేను వెళ్ళాను కొద్ది కొద్ది సర్వీస్ చేశాను వితౌట్ ఎనీ పొలిటికల్ పవర్ ఓటర్ బ్యాక్ టు అటెండ్ అది సేమ్ మా పెద్దమాయి తెర ఉంది మళ్ళీ చార్ట్ చిరంజీవి చార్టబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఈ రస్ బ్లడ్ బ్యాంక్ కానీ ఐ బ్యాంక్ కానీ సో ఇట్స్ ఇట్ రన్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ దాన్ని మీరు అలా కంటిన్యూ చేస్తారు ఇందులో సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్ కదా క్యారెక్టర్ నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్ మీరు అంతకు ముందు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి రాకముందు కూడా జాబ్ చేశారు కదా అప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమైనా దీనికి పనికి వచ్చాయి త్రీ డేసా అంటే వారంలో త్రీ డేసా లేదు చేసిందే త్రీ డేస్ త్రీ డేస్ ఓన్లీ త్రీ డేస్ యూ వర్క్ మీతో చాలా క్లోజ్ గా మాట్లాడుతూ తేజు సడన్ గా కళ్యాణ్ గారు రాగానే అటు వెళ్ళిపోయి మిమ్మల్ని ఇగ్నోర్ చేశారని ఏమైనా అనిపించిందా Uh, Kalyan Garu was on set. I, I mean, I saw him only one day okay. on set. And I was very nervous to actually go and speak to him. And I told Sai, ki, Sai, make, make me say hi to sir. <laughs> and then he, he also a bit nervously introduced me. Nagar, I don't know. 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 My co-star. How do you know? As well, on screen, on set. Yes, I don't know. First day of shoot, I don't know. ఆయనకి కేక్ తినిపించారు సో కేక్ ఇచ్చారు స్పూన్లో పెట్టించారు అదే సరే అని చెప్పి వెళ్ళా వెళ్ళాను కట్ అని చెప్పారు మళ్ళీ వన్ మోర్ అని చెప్పారు ఎందుకు వన్ మోర్ కేకే కదా ఇచ్చేది అని చెప్పి అనుకున్నాను ఆయన కూడా చూసి సరే చెయ్యాను సరే అని చెప్పి వెళ్ళాను మళ్ళీ తీసుకొచ్చాను మళ్ళీ కట్ అని చెప్పారు ఏంటి నా కట్ కట్ అని చెప్పి దీనికోసం అని చెప్పి అనుకున్నాను సరే థర్డ్ టైం వెళ్ళి తీసుకెళ్తే మళ్ళీ కట్ అని చెప్పారు ఏమైంది సార్ అని చెప్పి అడిగారు ఇలా ఒకసారి నువ్వురా ఏమైంది చూసా చూస్తే అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కదా అని మనకున్నా ఫోర్త్ రేమ్ వెళ్ళినప్పుడు కళ్యాణ్ గారు పిలిచి రే నువ్వేం చేస్తావు తెలుసా అన్నారు 
నేనేం చేయట్లే మా జస్ట్ మీకు కేక్ పెడతా అంతే కదా అన్న నువ్వు కేక్ పెడుతున్నారా కేక్ కేక్ వణిగిపోతున్నా మొత్తం స్పూన్ వణిగిపోతున్నాను దాని తర్వాత చూస్తే నేను బాగానే ఉన్నా చేయి మాత్రం ఇలా ఉంది ఒకరోజు ఇంత పెద్ద డైలాగ్ వన్ పేజ్ డైలాగ్ సార్ నేను మొత్తం రెడీ అయిపోయా సార్ వచ్చేసి మొత్తం రెడీ అయ్యా రెడీ సార్ అన్న మొత్తం వద్దురా జస్ట్ లాస్ట్ త్రీ లైన్స్ స్టార్ట్ అని చెప్పారు మనకి చదివినప్పుడు ఎలా ఎలా ఎలాగ ఉంటుంది మొత్తం వస్తా లేదని లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే మొత్తం లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ మొట్టుకు ఫోకస్ పెట్టారు గుర్తుండిపోయింది మిగతాంతా ఎగిరిపోయింది సో కళ్యాణ్ గారు వచ్చే సెట్కి వచ్చి ఏ తేజ్ చెప్పరా మొత్తం చెప్పన్నారు నేనేమో ఈయన చూసి చెప్తే ఏం లేదు చాలా చెప్పు అన్నాడు ఏం లేదా నా దగ్గర ఏం లేదు సార్ ఇక్కడ బయట లాస్ట్ ఏం తప్పించి ఇంకేం లేదు సార్ ఫుల్ సీన్ సింగిల్ షాట్ లో చేయాలని చెప్తాను ఫుల్ సీన్ ఫోర్ పేజెస్ ఉందా ఫోర్ పేజెస్ సింగిల్ షాట్ అల్లే యాక్ట్ చేద్దాం తర్వాత మీరు గట్ చేసుకోండి నాకు ఫుల్ సీన్ చేయాలి అలా అని చెప్తా ఆర్టిస్ట్ ని చూడడం వచ్చి నా ఫస్ట్ టైం సార్ టూ లైన్స్ చెప్తే చాలు అలా అని చెప్పి ఆర్టిస్ట్ అని చూసుకున్నాను సార్ వచ్చి ఇచ్చిన ఎనర్జీ ఫుల్ సీన్ ఫుల్ గా చేద్దాం ఎంత సార్ వచ్చి స్టేజ్ డ్రామా ఈ ఏరియా ప్లే చేసి అది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఫుల్ గా చేద్దాం నేను తర్వాత ఏం కలతాను కట్ చేసుకోలేదు ఎవరో కాదు తర్వాత ఏమైంది అది చెప్పారే ఓ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మాయ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మాయ ఎప్పుడు మొత్తం నేర్చుకుంటారు నేర్చుకున్న మాయ కాకపోతే లాస్ట్ త్రీ లైన్స్ మళ్ళీ చూసా సార్ చదివితే చెప్పు అన్నారు సార్ ఒక నిమిషం అని చెప్పి మాయ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అని రిక్వెస్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మొత్తం చెప్పారు చెప్పి అరే మొత్తం అవుతారా లాస్ట్ త్రీ మొత్తం చాలు ఓకే లాస్ట్ త్రీ లైన్స్ కావాలి చెప్పి అలా అడుగుతాను ఆయన చెప్పి ఆయన ఎంత నవ్వారంటే అసలు బేసిక్ నన్ను అడుగుడానికి వస్తాను అంతే ఇంకేం లేదు ఓ అందుకనా బేసిక్ ద హోల్ ఫిల్మ్ అండి దిస్ ద బాండింగ్ ఆఫ్ మైన్ అండ్ కళ్యాణ్ గారు ఇస్ ఆన్ స్క్రీన్ నన్ను ఎలాగైతే రియల్ లైఫ్ చూస్తారో దట్స్ వాట్ సార్ క్యాప్చర్ మొత్తం వాళ్ళు డిజైన్ డిజైన్ చేశారు సార్ కూడా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ముందు ఉన్న సార్ని చూస్తారు మీరు లేదు నువ్వు ఏదో నాకు నాకు చాలా ఓ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ముందు ఉన్న వాడిని నువ్వు బేడి తీసుకొచ్చేసావు అంటే సో ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ స్కోప్ ఉంది సో ఇదే అరే నువ్వు ఏం చెప్పు ఏం చేస్తా చేసుకో కానీ కానీ సార్ నేను నేను చేస్తా I do my performance. And he just took this character like, like that. And he took this character like that. 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 Almost 15-20 characters. That's right. 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 ఎవరు చూస్తారో టైమే తెలుస్తుంది అలా చూడగానే ఎవరు ఎవరిని సార్ చూసారో అలా 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 చేంజ్ అవు అన్ని కాస్ట్యూమ్స్ చేంజెస్ ఇలా ఇలా అనుకున్నాయి రెడీ రా చాలా ఫాస్ట్ చేంజ్ చేసి అప్ప ఆడియన్స్ పెద్ద అంటే దే ఆర్ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఇంకా ఏమైనా కంటెంట్లు కావాలి ఇంకొన్ని అప్డేట్లు కావాలి అని ఒకేసారిగా ట్వంటీ ఎయిత్ జూలైకి ఇచ్చారు అవును మీరు నాలుగు ఇమోజీలు ఇస్తూనే ఉన్నారు నమస్తే అట్లా వాట్ డూ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ యువర్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం చెప్పారు సముద్ర కని గారు చెప్పేశారు ఇట్స్ యువర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అని వెల్ ఐ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ హిజ్ లవ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ డెఫినెట్లీ and uh, everything i think everyone's characters are i guess hmm. headed towards the message which the movie is giving in the end and uh, i'm just very excited for my role because it's different it's different from what i've done before yeah and chaha uh, realistic now cinema very realist real nu maatladu ee cinema don't mask is ke em undadu yeah manam chudangana manake o sari manalu tiri chusinattu undu మనకి ఎస్ ఇదా నిజం ఆ నిజం అక్సెప్ట్ చేయాలి మనం ఎప్పుడునే ఆ నిజం అక్సెప్ట్ చేయకుండా అందరూ డ్రామాలు చేసుకునే మార్నింగ్ లేచి నుండి యాక్ట్ చేసుకునే ఉంటారు అందరూ అందరితో యాక్ట్ చేసుకునే ఉంటారు అది కాదు అది కాదు రియల్ 
విషయాన్ని ఫేస్ చేయండి దిస్ ఇస్ ట్రూత్ అలా అని చెప్పే ఒక సినిమా అది నాకు మీరు ఒక ముని ముడిలా కనిపిస్తున్నారు నాకు అంటే సి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకమైన సిద్ధాంతాన్ని ఒక్కొక్క టైమ్ లో ఇచ్చారు కదా ప్రపంచానికి మీరు సినిమా ద్వారా ఇస్తున్నారు విత్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సో దిస్ ఇస్ ఇట్ అని అంటున్నారు కదా ప్రెసెంట్ ఇంతే ఆ ట్రూత్ కొంచెం హార్డ్ గా ఉండు ఇప్పుడు సార్క్ అమ్మాయిగా ఉన్న క్యారెక్టర్ సేషన్ ఆ లవ్ ఆ లవ్ డెప్త్ అన్ని ఉండు బట్ సడన్ గా ఒక పాయింట్ లో నిన్న ఉన్న ఎమోషన్ నేను ఉండదు టుడే మనం మనకి మన దగ్గర ఉన్న ఎమోషన్ టుమారో ఉండదు కరెక్ట్ టైమ్ విల్ హీల్స్ దాని గురించి మాట్లాడవు సినిమా మనం ఏమి నేనే ఆలోచించకండి ఈ సెకండ్ లివ్ చేయండి ఎవరికి చేయాలి చేయాలి ఈ కాకుండా తమ్ముడు దగ్గర స్టోరీ చెప్పుకున్నాను ఆల్మోస్ట్ అది స్టార్ట్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది గ్యాప్ లో అది కూడా చేస్తా అసలే మా తేజ్ ఈ మధ్య డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ జానర్స్ ఎంచుకుంటూ నెక్స్ట్ టచ్ చేసేది టోటల్ డిఫరెంట్ జానర్ లా అది ఇప్పుడు చెప్పండి సడన్ గా మొన్న తిరుపతిలోకి వచ్చి నానే వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న టెక్నీషియన్ అక్కడ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ బట్టి ఆ విషయం చేసి అక్కడ పట్టేస్తాం కానీ ఇది కూడా ఒక చాలా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ కదా నేను ఎప్పుడు ఏ డైరెక్టర్ ని ఇలా వినలేదు అంటే సినిమా ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రమే కాదు ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ హీ వాంట్స్ ఇది కదా నేను చెప్పాలి సొసైటీ మనకి అన్ని ఇచ్చింది కదా కార్ ఇచ్చింది ఇల్లు ఇచ్చింది మంచి ఫ్రేమ్ ఇచ్చింది మనం సొసైటీ కదా తిరిగి ఇవ్వాలి కదా ఒక పాయింట్ ఆయన చెప్తే కదా ఈ పాయింట్ ఇప్పుడు చెప్పారు కదా సొసైటీ మనకి చాలా ఇచ్చింది నాకు యా మేకప్ వేసుకోవడానికి మేకప్ ఇచ్చింది మనం తిరిగి ఇవ్వాలి కదా అదే కరెక్ట్ ఇప్పుడు తులు అన్ని చేసేసి వచ్చిన తర్వాత వస్తారా ముందే వస్తారా నాకేం తెలుసు ఓకే ఇప్పుడు మేము టైం బేస్డ్ గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగబోతున్నాము ఇందులో బాగా పర్ఫార్మ్ చేసే వాళ్ళకి మేము ఒక అలారం ఫ్రీగా ఇస్తాం ఓకేనా అమ్మా పేపర్ ఇప్పుడే చెప్పేసా అలారం వచ్చి కీర్తిగా ఇచ్చేయండి ఎవరికైనా టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అనుకుంటాము కానీ టైమ్ తో పాటు బ్యాటరీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో సరిగ్గా లేదు చూద్దాం మీరు టైం బేస్డ్ సినిమా చేస్తున్నారు కాబట్టి టైం బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎవరైనా సరే సమాధానం చెప్పచ్చు వాళ్ళు చెప్తారు నేను చూసాను ఏమో మీరు చెప్పినా మీరు చెప్పచ్చు ఓకే ఎందుకయ్యా నేను బాగానే డబ్బులు ఇచ్చాను కదా కొన్ని లైట్లు వేయొచ్చు ఓకే పేపర్ క్లాస్ కావాలా లేదు పేజ్ క్లాస్ ఓకే సరే ఒక న్యూస్ పేపర్ని మీరు ఫోర్ అవర్స్ థర్టీ టూ మినిట్స్ అలా ఎండలో వదిలేస్తే ఏమవుతుంది ఏ చినుగుతుంది బి ఆ పేపర్ లో ఉన్న న్యూస్ హాట్ న్యూస్ అవుతుంది బి హాట్ న్యూస్ అవుతుంది రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ మీరు అలారం కి దగ్గరగా వచ్చారు అందుకే నేను 3 డేస్ పని చేశా సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇది టైం బేస్డ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ ఇది ఇది రియల్ ఓకే ప్రేమించినటువంటి వ్యక్తిని మర్చిపోవడానికి పట్టే యావరేజ్ టైం ఎంత ఏ 12 మంత్స్ బి 15 మంత్స్ 27 డేస్ ఒక ప్రేమించిన వ్యక్తిని మర్చిపోవడానికి పట్టే టైం అకార్డింగ్ టు సర్వే ఇది రిలేటెడ్ టు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి మా దగ్గర ఉంది రిలేషన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హాట్ న్యూస్ ఇది ఆన్సర్ చేసే హాట్ న్యూస్ ఇది ఏంటి మీరు ఏ చెప్పండి నా బి చెప్పండి ఎవరెవరికి వచ్చేసింది కదా మీరు ఏ చెప్పండి చెప్పాలి 12 మంత్స్ ఆ 15 మంత్స్ ఆ మీరు ఏ చెప్పండి 12 మంత్స్ ఆ 15 మంత్స్ ఎవరెవరికి ఇచ్చేది తేజకుడు చెప్పాలి ఆ నేను 27 డేస్ 
ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ అంట అంటే అంత టైం పడుతుంది అంట కాబట్టి ఏదో బ్రేకప్ అయిపోయింది వెంటనే వెళ్ళిపోవాలి అనుకోవద్దు మనకి మైండ్ రిలీఫ్ అవ్వాలి అంటే మనం మన బాడీలో వద్దులేదు కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ అయ్యేలా ఉంది నేను అడుగుతా ఆయన మైండ్ కొంచెం కరెక్ట్ గా ఫామ్ చేసి అడుగుతా మన మైండ్ రిలీఫ్ అవ్వాలి అంటే మనం ఐస్ పెట్టుకోవాలి ఎంతసేపు పెట్టుకోవాలి అది ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి ఓకే ఆప్షన్స్ ఇస్తా ఏ మెదడు వెనకాల భాగంలో బి మోచేయికి ఇక్కడ ఇక్కడ బ్రెయిన్ కూల్ అవ్వాలంటే ఐస్ పెట్టుకోవాలి ఎంతసేపు పెట్టుకోవాలి when your brain is overheat uh-huh. if you put ice for some time it cools down you mm-hmm. should put it here or here i have never tried this so may, may, may be here mm-hmm. okay. maybe back up might be somebody okay. tried it because of you okay madam kidi ga ikkada cheppinda na ikkada cheppanu is the answer correct answer the answer is cheppu tech cheppandi sir rendu edo odi sir edo okati cheppu rendu kada rendu kada cheppava అడిగేస్తానైతే ఒక అబ్బాయి లవ్ లో పడ్డానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఇది ఆప్షన్ లేదు చెప్పండి నాట్ సెవెన్ సెకండ్ సెకండ్ లేదు సార్ సెవెన్ సెకండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ డేస్ అంటా సెవెన్ సెకండ్ ఎవరు రైట్ చెప్పి తీసుకెళ్ళిపోయి ఎయిటీ ఎయిట్ డేస్ నాట్ 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 వన్ సెకండ్ యాక్చువల్లీ అకార్డింగ్ అంటే వెరీ డీప్లీ ఇట్ స్టేజ్ లైక్ దట్ అంట ఫర్ ఎయిటీ ఎయిట్ డేస్ అమ్మాయిలకి ఇంకొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఏది కళ్ళు కరెక్ట్ గా తెలియట్లేదు సో బ్రో సినిమా మేము ట్వంటీ ఎయిట్ జులై వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము టు వాచ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్ బికాస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ ట్రీట్ ఫర్ అస్ ఆల్రెడీ తేజ్ సినిమా విరూపాక్షాన్ని మేము బాగా ఎంజాయ్ చేసాము ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అండ్ తేజ్ ఆ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తూ ఉంటే నీకు ఇలా 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 ఉండింది సీట్ మీద మన డబ్బింగ్ లో ఇంజనీర్ చూసే ఫస్ట్ చూసే సీట్ నుంచి వన్ ఫీట్ పైకి ఉంటారు ఆడియన్స్ ఫుల్ ఫిల్మ్ సీట్లోనే ఎవరు ఉన్నారు దగ్గ 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 దగ్గర ఉంటారు సార్ అలా అని చెప్తారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నాకు కూడా ఎవ్రీడే మన ఫిల్మ్ చాలా టైమ్స్ చూసినాయి నానే అందరూ చూసిన కంటే ఎక్కువ నానే డైలీ చూస్తున్నాను ఎఫెక్ట్లో ఇదిలో దాల్లో రీ రికార్డింగ్లో డబ్బింగ్లో తర్వాత డిఏలో అని అంటే నాకు ఒక్కొక్క టైం చూడగానే ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ వస్తుంది అప్పుడప్పుడు నాకు ఎగ్జైట్ అయితే టక్కుని కాల్ చేసి సార్ కాల్ చేసి ఐ లవ్ యూ అలా అంటాను ఫోన్ పెడతారు నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ టువల్ ఓ క్లాక్ లో ఫోన్ చేసి ఐ లవ్ యూ అలా అన్నారు ఎందుకంటే అది 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 వేర్ అవర్ ఫీల్ అది మనం మన మనం కన్సీవ్ చేసిన విషయం అలా వీళ్ళ వీళ్ళ రూపంలో అలా బయట రాగానే ఇప్పుడు కళ్యాణ్ సార్ ఫోన్ చేసి మనం వచ్చి ఐ లవ్ యూ చెప్పముంది కదా మన మైండ్ అందరూ పట్టుకోవాలి సార్ చూడగానే సార్ చూడగానే చెప్తాను సార్ ని ఎప్పుడు చూస్తాను స్ట్రైట్ గా చూసిన వాడే బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుని ఐ లవ్ యూ సార్ దా చెప్తాను ఎందుకంటే ఆ ఎనర్జీ లెవెల్ ఉంది చూడండి అప్ప గురించి సార్ మైండ్ లో ఉన్నది సార్ ఇస్ నాట్ స్టేట్ లీడర్ ఈస్ నేషనల్ లీడర్ అంత ఆ సార్ విషన్ అప్లై చేస్తే టోటల్గా మనం కొత్త లోహంలో ఉంటాం అలా ఉంది అది చాలా ఫాస్ట్గానే జరుగుతుంది ఆ ఎనర్జీని దేవుడు సార్కి ఇస్తారు ఎస్ అయితే ఇందాక ఆయన చెప్పింది మీ చాలాసార్లు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటారు కదా ఆయన ఎలాగైతే మీకు ఫోన్ చేసి ఐ లవ్ యూ చెప్పారు మీరు కళ్యాణ్ గారితో మీకు ఉండే ఈక్వేషన్ చెప్పండి ఫ్యాన్స్ అడుగుతున్నారు ఫ్యాన్స్ అడిగిందే అడగపోయినా చెప్తాను సంథింగ్ లైక్ 
మా నాన్న స్థానంలో ఉన్న గురుగారు సో హీస్ బీన్ దర్ త్రూ అవుట్ మై లైఫ్ నాకు చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినా ఏం వచ్చినా కానీ ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే నాకు ఫోన్ చేయరా అంటారు సో నాకు ఫోన్ చేయడానికి కాకుండా కాకుండా అది ఫినిష్ అయ్యే వరకు ఉంటారు ఆయన నాకు బ్రేక్అప్ అయినా నాకు ఏమైనా అనిపించినా కానీ నాకు చెప్పి ఆయన చెప్పు చెప్పడానికి ఒక పర్సన్ హీస్ వన్ పర్సన్ దట్ దట్ ఐ కెన్ షేర్ ఎనీథింగ్ విత్ ఏదైనా చెప్పచ్చు ఏమైనా చెప్పచ్చు చెప్పచ్చు సో అది బాండింగ్ అది యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ ఇట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ అది చెప్పేది కాదు యూ కాంట్ అంటే కొన్ని కొన్ని విష విషయాలు కొన్ని డిస్క్ డిస్క్రైబ్ చేయడం ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అని చెప్పలేము మనం అట్లాంటి విషయమే నాకు కళ్యాణ్ గారితో పాటు నా బాండింగ్ ఇట్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్ కాన్ బీ టోల్డ్ ఇన్ వర్డ్స్ మాటలో చెప్పడం సో ఇద్దరితో కూడా అలాగే ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ విత్ యూ అండ్ విత్ వైష్ణవ్ తేజ్ మా ఇద్దరికి ఓకే మీరిద్దరు కలిసి మళ్ళీ ఏమైనా సినిమా చేయొచ్చు ఎవరు యూ అండ్ కళ్యాణ్ గారు వైష్ణవ్ అది డెఫినెట్లీ మంచి కథ వస్తే అప్పుడు డెఫినెట్లీ చేస్ దానికి హీరోయిన్ మటుకు తినే ట్రయాంగులర్ లవ్ స్టోరీ యూఆర్ రెడీ ఐ ఆల్రెడీ రొమాన్స్ బోత్ ద బ్రదర్స్ నౌ యు వాంట్ బోత్ ఇన్ వన్ బోత్ ఇన్ వన్ ఫిల్మ్ మూవీ ఇట్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ హూ నోస్ ఏమైనా జరగొచ్చు తనకి ఒక డ్రీమ్ అంట తన చిన్నప్పుడు అంత సాంగ్స్ చూసి నేను కూడా డాన్స్ చేయాలాగా నేను కూడా ఫారెన్ కి వెళ్ళి ఒక స్లో బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాంగ్ చేయాలని చెప్పి తన రొమాంటిక్ సాంగ్స్ ఇన్ ద మౌంటైన్స్ ద హీరోయిన్స్ డు లైక్ దిస్ మూవీ So I was going on telling Sai that, you know, this is happening and it's happening with you and, you know, selling it. I'm so happy. It's happening. <laughs> makes makes you special. Every shot, lo, every shot, lo, it's like, it's very exciting. I'm going to tell you what I'm going to do. This is what I dreamt of. This is my dream. This is my dream. I think all of you all manifested and came into this time film. I'm going to make you. Yeah. She manifested to work like that. Yeah. I'm going to experience it all. సో వీఆర్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ ఏదైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారో ఏదైతే ఈ తేజ్ ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారో మూవీని ఇష్టపడేటువంటి వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారో అలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్తో కూడినటువంటి ఒక ఎంగేజింగ్ ఫిలిం విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఆల్రెడీ అ గేమ్ చేంజర్ లైఫ్ చేంజర్ ఫర్ సో మెనీ పీపుల్ అలాంటి ఒక మూవీని మనం చూడబోతున్నాము అంటే ప్రతిదీ ఇంతకంటే ఇంక ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంతేనా అంటే ఇంకెక్కువ ఉంటుంది ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తేజ్ బాబీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సముద్రకండి గారు మీరు చాలా రేర్గా ఇంటర్వ్యూస్లో కనిపిస్తూ ఉంటారు యాక్టర్గా రారు ఈయన ఇంటర్వ్యూలకి ఈయన చాలా అంటే నేను చేసిన వాటిల్లో డైరెక్టర్గా అయితే ఇవాళ కనిపించారు కాబట్టి వెరీ హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కేతిక లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు